スターピープル岩戸開きチャンネルご視聴の皆様いつもありがとうございますマーソロビューです今日はゲストに日傘蘭さんをお迎えして礼フについてまたいろいろお伺いしたいと思います日傘さんよろしくお願いしますよろしくお願いします前回の動画では礼フの歴史とか、はいまあ、起源は一応中国と言われてるんですけど実は日本だったということで<笑>、はい、日本の宮地水産という新鮮海とつながるマスターっていう感じでいいんでしょうかね、はい、が大丈郎君というまたこれまた神様に教わって、はい、それを日本の皆さんに広めたと、はい、いうことでした今回は礼フのねそういうパワーの源泉をもうちょっと掘り下げて、はい、やっぱり文字そのものにね、うん、あるんじゃないかっていう、はい、思うんですけども、はい、パワーを持った文字とか言うと、うん、あの古代のそういう文字、はい、紙を文字っていうんですか、はい、そういうのがね真っ先に浮かぶんですけど、はい、カタカムナとか、はいえー、すごいたくさん種類がありますよね、はい、中にはちょっとどうかなっていうのもやっぱりあるんですか、うん<笑>はい、そうですねえっと紙を文字はあのいろいろなところから出てきていろんな各地から出てきているのでえっとちょっとね、信憑性に欠けるものが、えー、と割と多いっていうことであのそれを厳選してきれいにあの整理して根拠のちゃんと正しいものとしてこれ本当に、えー、と神の世の文字でいいよねって認定された、えー、自習っていうか辞典みたいなのがあるのでねそっちを見ると間違いないんですけれどもあのちょっと。こうポットでのっていうんじゃないんですけど出てきて、うん、あの出どころもわからない、えー、物的証拠もあのここに書いてあったっていうものもなかったりとかすると,、えー、と信憑性に欠けるものが多いってことを覚えておかなくちゃいけないなっていうところでございます。うん、なんかねすごい文字ってよく聞くんですけど、はいはい、実際どうすごいかってあんまり効果が効果っつったら言い方は変なのかもしれないんですけど、はい、出てるかって。あんまり聞かないですもんね。例えば礼符だと、もう文字使って。はい。言ってみれば、効果がなければ、すぐわかるじゃないですか。はい。この文字は。パワーないなっていうか。うん。うん、その中でも、もうすごい効き目っていう。ですかね、はいあ。あ。パワーがある文字が。エネルギーのちゃんとした孤児っていうのが。えー、と有心会神,神事っていう特集の「神事集」っていう中の本の中に、えー、と項目がいくつかあるんですけれどもその中で、えー、と宮内水先生が書かれた「えー、と項目辞典」っていう、えー、と辞典のところのページがありましてその中に使われている「流法文字」っていう文字がありますでこの文字は、えー、と紙をのね、えー、文字っていうことがしっかりと認定されるのと,、えー、と同時に深海で使われてた深海の文字なのでもう字自体がこう神のエネルギーそのものになってるんですね。はい、なのでこう見るだけでもその勢い霊威ですとかあの息吹風が吹いてくる感じとか,なんか力強さとか見てるだけで熱くなったりとかあの全然こうエネルギーが違うっていうのを誰でも見れば分かる字になっているのと同時にえっと普通の紙を文字って「ひふみ」で降りてきたり「あおうえい」とか「あいうよ」で降りて一時一句になっていや一語になっているんですけども「UFO」文字は漢字で降りてきてるんですね。漢字のエネルギーがそのエネルギー自体にこうバーンとこう入っているっていうところが強いのが誰でもわかります。それ日傘さんもそれを使ってると実感しますか？はい、はい、すごく感じますね。はい、お見せしますとこんな感じになってきます。すごいやっぱりエネルギーがある感じですよね。うん、ちょろちょろっていう感じじゃなくて、そうですね。あの筆が走る感覚とか、ね、ダイナミックな感じがあります、ね。はい、あのまあ自分も感じだと意味がね、あのこういうことなんだって思いながらこう書くっていうところなので、うんうん、そのエネルギーにリンクしなしやすいっていうかね、うん、そういうことになってきます。
っぱり礼譜お願いしたときに、はい、礼譜を文字で書いてくださいっていうのも可能なんですか。あもちろんです。はい、<笑><笑>礼譜にはいろんなそういう日傘さんを書く礼譜には、はい、ちゃんと下でところの、はい、神様の文字を使われてるんですよね。はい、そうですね。使い分けってどんな感じで行われるんですか。あの人によってですか。人によってとか、えー、目的とかによって、うん、あの深海文字って神様の世界の文字なので、だいたい宇宙的な感じの感覚になって、えっ、ー、と具体的っていうよりかもなんかこう願いを叶えるっていうのが大きく大まかになっていくっていう感じで、レ、う、フ、んうん、の場合は現世事をどんどんね成就させていくっていうのは。例えばねあの5日後に10万円欲しいとか<笑>あの具体的にあの恋愛するので、ね、あのこう異性の,、ね、あのパートナーが欲しいとかもっとよりあのこう現世ごと目に見える世界を動かす方の力っていうの,の時は礼譜でしてあとあのいや神様の帰線とつながりたいとかあのちょっと見えない世界に入っていくとか、うん、エネルギーを変えたいとか、うん、そういうちょっと規模が大きくなって、うん、と見えないものの世界のことにリンクしたいなっていう時は、うん、こういう流法文字の方がねあのエネルギーが回りやすいと感じています。